হ্যালো एवरीवन চ্যানেল ফ্রি এডুতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই আপনারা দেখছেন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড 2010 এর টিউটোরিয়াল এবং এই এপিসোডে আমরা হোম মেনু নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব টিউটোরিয়ালের শুরুতেই প্রথমেই আমাদের জানতে হবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড 2010 অথবা তার আগের বা পরের যে কোনো ভার্সন আমরা কেন ব্যবহার করব মাইক্রোসফট ওয়ার্ড হচ্ছে একটি ডকুমেন্ট এডিটর যার সাহায্যে আমরা যে কোনো ধরনের লেখালেখির কাজ করতে পারি আপনি একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখুন বা আপনি একটা উপন্যাস লিখুন একটা গল্প লিখুন যে কোনো ধরনের ডিজাইন করুন যার জন্য আপনার চাই মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এবার আমাদের জানতে হবে কি করে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড 2010 আমরা চালাবো ল্যাপটপ হোক বা ডেস্কটপ হোক স্ক্রিনে যে এই ডবল যুক্ত আইকনটি দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড 2010 এর আইকন এবং তাকে যদি আমরা ডাবল ক্লিক করি তাহলে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড 2010 চলে আসবে এবং এই যে পর্দাটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড 2010 এর ওপেনিং স্ক্রিন এই ইন্টারফেসটাকে আমাদের চিনতে হবে স্ক্রিনের উপরের দিকে যে বারটি দেখা যাচ্ছে সেই বারটিকে আমরা বলি টাইটেল বার টাইটেল বারের ডান দিকের কোণায় যে তিনটি বোতাম দেখতে পাচ্ছেন তার প্রথমটিকে বলা হয় মিনিমাইজ বোতাম মাঝখানের দিকে বলা হয় ম্যাক্সিমাইজ তার আরেকটি নাম আছে তাকে বলা হয় রিস্টোর ডাউন আর ডান দিকের সবচাইতে লাস্ট যে বোতামটি তাকে বলা হয় ক্লোজ বোতাম টাইটেল বারের একেবারে বাঁ দিকে যে অঞ্চলটি দেখা যাচ্ছে সেই জায়গাটাকে বলছে কুইক অ্যাক্সেস বার তাছাড়া তার নিচের যে অঞ্চলটা সেটাকে আমরা বলি মেনু বার যেখানে ফাইল হোম ইনসার্ট পেজ লাউট এই সমস্ত মেনুগুলি অবস্থান করছে মেনু বারের নিচের এই মোটা অঞ্চলটিকে বলা হয় রিবন রিবনে মেনু রিলেটেড সিলেক্টেড মেনু রিলেটেড আইকনগুলি অবস্থান করে রিবনের নিচে যে স্কেলটি দেখা যাচ্ছে সেটিকে বলা হয় রোলার ঠিক এরকমই আর একটা স্কেল বা দিকেও দেখা যাচ্ছে সেটাকেও রোলার বলে তবে উপরের যে রোলারটা সেটাকে যদি বলি হরিজেন্টাল রোলার তাহলে বা দিকের রোলারটাকে বলতে হবে ভার্টিক্যাল রোলার ঠিক ডান দিকে একটা বার দেখতে পাচ্ছেন যেটা মাউসটাকে দিয়ে যদি আমি ড্র্যাগ করি তাহলে উপরের নিচে নেওয়া যায় এবং দেখুন পৃষ্ঠাটাও উপরে নিচে চলে যাচ্ছে সেটাকে আমরা বলি স্ক্রল বার নিচের যে এই ছোট্ট অংশটা সেটাকে আমরা বলি জুম বার জুম বারের এই যে মাঝখানের যে হ্যান্ডেলটা আছে তাতে যদি চাপা দিয়ে মাউসটাকে চাপা দিয়ে ধরে বা দিকে চাপা দিয়ে ধরে আপনি ডান দিকে ঘুরান তাহলে স্ক্রিনটা বড় হবে আবার যদি বা দিকে নেন সেটা স্ক্রিনটা ছোটো হবে ডান দিকে নেওয়া মানে হচ্ছে জুম ইন করা আর বা দিকে নেওয়া হচ্ছে নেওয়া মানে হচ্ছে জুম আউট করা জুম যখন বাড়ে তখন নিচে আরেকটা স্কল বার আমরা দেখতে পাই সেটাকে ড্রেক করে আমরা বা দিকে ডান দিকে নিতে পারি পৃষ্ঠাটাকে সেটাকে আমরা স্ক্রলবারই বলবো তবে সেই স্কলবারটাকে আমরা বলবো হরিজেন্টাল স্ক্রলবার আর ডান দিকের যে স্কলবারটা সেটাকে আমরা বলবো ভার্টিক্যাল স্ক্রলবার এখানে কোন ছোট্ট একটা বোতাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে বোতামটা সেটাকে আমরা বলি ভিউ রোলার বাটন এখানে যদি আমি ক্লিক করি এটা অফ অন সুইচ একবার দিলে অন হবে একবার দিলে অফ হবে দেখুন এখানে ক্লিক করলে এই যে রোলারটা দেখতে পাচ্ছেন সেই রোলারটা চলে যাচ্ছে যদি আপনার এরকম মনে হয় যে রোলারটা এখানে রাখবেন না তাহলে এটাকে ক্লিক করলেই রোলারটা চলে যাবে আবার যখন নিয়ে আসতে চাইবেন তখন এখানে ক্লিক করলেই রোলারটা চলে আসবে আর এই যে ছোট্ট কার্সারটা দেখতে পাচ্ছেন যে একটা ব্লিঙ্কিং করছে একবার আসছে একবার চলে যাচ্ছে এটা কেবল হয় কার্সার এটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা যখন কিবোর্ডে কোনো কিকে প্রেস করব কোথায় লেখাটা বসবে সেটাকে আমরা বলি কার্সার বা ইনসারশান পায়েন মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের যে ইন্টারফেস ছিল ওপেনিং স্ক্রিনে সেটা সম্পর্কে মোটামুটি বলা হয়ে গেছে এবার আমাদের একটা অ্যাকশন দেখতে হবে প্রথমে যে বলেছিলাম উপরের বা দিকের এই তিনটা বোতাম সেই বোতামের মিনিমাইজ বোটনে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে স্ক্রিনটা কী হবে মিনিমাইজ হয়ে যাবে দেখুন এখানে আর স্ক্রিনটাকে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি বন্ধ হয়নি এম এস ওয়ার্ডের স্ক্রিনটা সেটা কোথায় এখানে লুকিয়ে আছে এখানে আবার যখন আমি ক্লিক করব সেটা চলে আসছে আবার পুরো পর্দা জুড়ে মাঝখানের যে বোতামটা সেই বোতামটার দুটো নাম আমি আগেই বলেছিলাম এই মুহূর্তে তার নাম হচ্ছে কি রিস্টোর ডাউন রিস্টোর ডাউন অবস্থায় যদি আমি ক্লিক করি তখন আমাদের টোটাল যে স্ক্রিনটা ছিল যেটা পুরো পর্দা জুড়ে ছিল সেটা ছোট আকারে দেখাচ্ছে এবং সেটাকে আমি ইচ্ছা করলে কাস্টমাইজ করতে পারি আরও ছোটো করতে পারি বা আরও বড়ো করতে পারি এবং এর যে ফাঁকা অঞ্চলটা আছে আমাদের ডেস্কটপে সেই অঞ্চলটার মধ্যে আমি ইচ্ছা করলে অন্য কোনো সফটওয়্যারও 
প্লে রাখতে পারি বা একসাথে দুটো সফটওয়্যারকে আমি কাজ করতে পারি আবার এই মুহূর্তে এই যে অবস্থা মানে এই যে সুইচটা আমি নাম পরিবর্তন হয়ে এখন হয়ে গেল ম্যাক্সিমাইজ বাটন এই অবস্থায় যদি আমি আবার ক্লিক করি কী হবে আমার টোটাল স্ক্রিনটা আবার আগের মতো পুরো পর্দা জুড়ে এসে গেছে ডান দিকের বোতামটা হচ্ছে ক্লোজ বোতাম আগে বলেছিলাম সেটাতে যদি ক্লিক করি তাহলে কি হবে আমার স্ক্রিনটা দ্যাট ইজ এম এস ওয়ার্ড বন্ধ হয়ে যাবে তারপরে যে কথাটা বলতেই হয় যে মেনু বারে এই এগুলি হচ্ছে মেনু বার যে মেনুগুলি আছে আমি যদি মেনু যে মেনুটাকে আমি সিলেক্ট করব যে কোনো ফাইল মেনুকে যদি সিলেক্ট করি তখন ফাইল মেনু রিলেটেড বিষয়গুলো আমাদের সামনে চলে আসছে ঠিক হোম মেনু ইনসার্ট মেনু পিজ লট মেনু এরকম আলাদা আলাদা যে মেনুগুলো আছে সেগুলি যখন আমি ক্লিক করব সেই মেনুগুলি রিলেটেড আইকনগুলো কি হয় এই রিবন অঞ্চলটার মধ্যে চলে আসে ফাইল মেনু বাদে বাকি যে মেনুগুলো আছে এই সবগুলো মেনু রিলেটেড আলাদা আলাদা আইকন আমাদের এই রিবনটাতে চলে আসে এবং এই আইকনগুলির যে কি কাজ সেগুলি যখন আমরা জেনে যাব তখনই আমরা বলতে পারবো যে আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের সব কিছু আমরা শিখে গেলাম পরিচয় পর্বত হয়ে গেল এখন আমাদের শিখতে হবে কি করে আমরা কাজ করব হয় তো সাপোজ আমি এখানে লিখছি মাই নেম ইজ অম্বালিকা সায়ন তিনি ইজ মাই এলডার সিস্টার অনির্বাণ ইজ মাই ইয়ঙ্গার ব্রাদার বি আর ও টি এইচ ই আর আমি ই আর না লিখে এ আর লিখলাম দেখুন কি হচ্ছে ফুল স্টপটা দিলাম দেখুন নিজে নিজে কারেকশনও হয়ে গেছে তো এরকমভাবে আমি কি করব টাইপ করব আমি যদি এই লেখাগুলিকে একটু পরিবর্তন করতে চাই এডিট করতে চাই তাহলে প্রথমে আমাকে যে কাজটা করতে হবে সে কাজটা হলো আমাকে সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করা এই রকমভাবে যে অবস্থাটা হচ্ছে লেখাগুলোর সেটাকে বলা হয় সিলেক্ট করা ঠিক আছে তো সিলেক্টেড অবস্থাতেই আমি কোনো ধরনের পরিবর্তন আমি করতে পারব যেমন আমি যদি এখানে বিতে ক্লিক করি সিলেক্টেড অবস্থায় বি ফর বোল্ড লেখাটা কী হবে একটু মোটা হয়ে যাবে বড় হয়নি কিন্তু মোটা হয়ে গেল আমি যদি আইতে ক্লিক করি আই ফর ইটালিক ইটালিক মানে কি হলো আমি একটু জুমটাকে বড় করে নিচ্ছি যাতে আপনাদের দেখতে সুবিধা হয় আমি যদি আইতে ক্লিক করি তাহলে কি হচ্ছে লেখাটা একটু বাঁকা হয়ে গেছে ঠিক আছে আমি যদি ইউতে ক্লিক করি তাহলে কি হয় নিচে একটা প্রকৃত আন্ডারলাইন চলে এসছে আগে যে লাল রঙের আন্ডারলাইনগুলি ছিল সবুজ রঙের আন্ডারলাইনগুলি ছিল সেটা প্রিন্টেবল ছিল না কিন্তু আমি যেই কি বললাম ইউতে ক্লিক করলাম আন্ডারলাইন বোতামে ক্লিক করলাম তখন দেখা গেল কি তার নিচে কি হচ্ছে একটা সত্যিকারের আন্ডারলাইন চলে এসছে আমি যদি লেখাটাকে বড় করতে চাই তাহলে এই যে অবস্থার সেটাকে বলে ফন্ট সাইজ এবং এই ফন্ট সাইজের পাশে যে ছোট্ট তিরটা আছে সেটাকে আমি ক্লিক করলে এখানে অনেকগুলি ফন্টের কি বলে নাম্বার চলে আসছে অ্যাকচুয়ালি এগুলো হচ্ছে ফন্টের সাইজ আমি ম্যাক্সিমাম অনেক বাহাত্তর হচ্ছে ম্যাক্সিমাম এখানে তাহলে বাহাত্তর যদি আমি ফন্ট সাইজ সিলেক্ট করি তাহলে দেখুন কত বড় হয়ে যাচ্ছে লেখাটা আর আমি যদি ও পাশাপাশি আর্ট সিলেক্ট করি আরও ছোটো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা নর্মাল যে অ্যাপ্লিকেশন বা নর্মাল যে আমাদের ফন্ট সাইজ সেটা হচ্ছে বারো আমরা যদি বারো সিলেক্ট করি তাহলে নর্মাল যে অ্যাপ্লিকেশন বা নর্মাল যে লেখা সেই লেখা আমাদের প্রিন্টারের মাধ্যমে কাগজে প্রিন্ট হয়ে বেরিয়ে আসবে আমি যদি লেখাটাকে আন্ডারলাইনটা আমি তুলে দিচ্ছি ঠিক ভালো লাগছে না আমি যদি লেখার যে স্টাইলটাকে পরিবর্তন করতে যদি চাই লেখার হরফগুলিকে যদি পরিবর্তন করতে চাই তাহলে আমাকে ফন্ট সিলেক্ট করতে হবে এই যে অঞ্চলটা সেটাকে আমরা বলি ফন্ট ফন্টের পাশে যে ছোট্ট তিরটা আমরা লক্ষ্য করছি সেখানে ক্লিক করলে অনেকগুলি ইনস্টলড ফন্ট এখানে দেখাচ্ছে সাপোজ আমি এখানে এলজেরিয়ান ফন্টটা সিলেক্ট করলাম দেখুন লেখাগুলি পাল্টে গেছে এরকম অসংখ্য ফন্ট আছে যে ফন্টগুলি মেশিনে অলরেডি থাকে এম এস ওয়ার্ডের সাথে ইনস্টল করা থাকে বা আমি ইচ্ছা করলে অন্য ফন্ট আলাদা করে কিনে এনে সফটওয়্যার কিনে এনে সেটাকেও আমি ইনস্টল করতে পারি তো এরকমভাবে আমার যে ফন্টটা প্রয়োজন সেই ফন্টটাকে আমি কি করব সিলেক্ট করব এবং সিলেক্ট করে 
कर लेखागुलू से ही रकम हो जाए जो फंटा सिलेक्ट कर लम से ही रकम हो जाए जो लेखागुलि के कलर करते चाहिए सिलेक्ट कर अवस्था एखे जे ए बुतम जार नीचे एक छोट लाल कलर दाग आज से बला फंट कलर यही कलर थे पास छोटो तीटा थे कि करते जेको रकम रंग हमें लेखार जो निर्दिष्ट करते सिलेक्ट कर ले रंग सिलेक्ट कर लम से ही रंग रंगे हमारे लेखाटा हो ग जो हमें कलर प्रिंट प्रिंटिंग करते हैं को डकुमेंट ताश्चय रंग व्यवहार करब एखे जो रंगगल आज है सेगल जो अपन का सबसे मन ना तो हमें मोर जो अपशन आज है से मोर कलर क्लिक करेंगुल रंग और बसि चले आनी एखान किचू रंग के सिलेक्ट करते सपोज हमें सबुज रंग के सिलेक्ट कर लम यहाँ सबुजा के सिलेक्ट करार पर जे हमें ओके दिल देखो लेखार रंग गलो सबुज हो गो ये अपनी रंग सिलेक्ट करते जी आपनर रंग आपनर मत मत अनुसारे हैं तो हमें आपकी क्यों कर मोर कलारे गए देखो एखे आज कस्टम कस्टमे जो सिलेक्ट करबें तक अपनी निर्दिष्ट रंग निजे कस्टमाइज करते सपोज हमें जो रंग सिलेक्ट कर सबुज से एक कड़ा जो करते चाहिए डिप करते चाहिए डिप डिपेस्ट कर देख लाइटो करा जाए यह भाव कि हमें इच्छा कर लेकर प्रयोजन रे रंग सिलेक्ट कर लम से रंग कस्टमाइज करते ओके जी सिलेक्ट कर ले कमाइज हुआ जो रंग छो से रंगे हमारे लेखाटा लेखा मैं कलार्ड हो ग बुझे पे एम जानब होम एक गुरुत्वपूर्ण विषय जार नाम हे काट कपि पेस्ट धरून ये लेखाटा द्वित बारे नीते हे सिलेक्ट कर निल सिलेक्ट करार पर कि करते हैं कपि करते हैं कपिर शर्टकाट कमान हम कंट्रोल सी आनी कीबोर्डे कंट्रोल सी दिए कपि करते कपि कर लम से एम एस वार्ड क्लिप बोर्डे कपि हो ग तपर आपनी जेखने लेखाटा के प्रयोजन मना कर अपनी कार्सर के लिए जाबन नहीं जावर पर आनी पेस्ट बोतम क्लिक कर पेस्ट बोतम क्लिक कर ले पेस्ट हो जाए शर्टकाट कमान हो कंट्रोल भी अपनी कीबोर्डे सहाज्य क्षेत्र करते तक देखो अपन लेखाटा चले आसोज लेखाटा के दरकार नहीं कंट्रोल एक्स बाने काट बोतम क्लिक कर ले एखे और थकबेना क्योंकि से हलो अलरेडी तर क्लिप बोर्डे आख आपना के गए लेखाटा के प्रयोजन मना कर कंट्रोल भि बागे मत पेश दी अपनी आपनर लेखाटा ये चले आसम एस वार्डर आक गुरुतपूर्ण और इंटरेस्टिंग अपशन हे बुलेट और नम्बरिंग धरून हमें एखे अनेकगुल नाम रेखे ये नामगुल पशे हमें जो नम्बरिंग दीते चाहिए एखे नम्बरिंग टुल आई अपने अपनी क्लिक कर ले देखो अपना लेखार पास नम्बरिंग चले आस आर जख मन करबें ये नम्बरगुल प्रयोजन नहीं आनी सिलेक्ट कर लेखागुलि के आर सिलेक्ट कर पुनर नम्बर अपशने क्लिक कर देखें नम्बरगुल चले ग एक छोट क्लिकर मध्य दिए अपनी नम्बरिंग संयोजन करते ठीक नम्बरिंग मत ही आक विषय हे बुलेट अपनी बुलेटे जो क्लिक करें देख नम्बरिंग से बुलेट चले बुलेटर विभिन्न रकम बुलेट अपनी चेन्ज करते देख विभिन्न रकम बुलेट थे अपनी आपन प्रयोजन मध्य जेको बुलेट अपनी नहीं चेन्ज करते जेने नीन कि लेखागुलि के अलइनमेंट करब पैराग्राफर ऊपर कार्सर के रेखे हमें ये जो अलइनमेंट बोतमगुलि तर मध्य क्लिक कर ले अलइनमेंट हो जाए तक हमें जो सेंट्रल अलइनमेंटे क्लिक करी लेखागुलो मार्जिने मिडिल मिडिल अवस्था पचे गए जो लेफ्ट अलइनमेंटे क्लिक करी बा दिक्ट समान थे से लेफ्ट अलइनमेंट हमें जी डान दिखे रेड रईट अलइनमेंटे क्लिक करी तो डान दिक्ट समान गए हमें जो जस्टिफिकेशन क्लिक करी तक कि उभय दिखे समान है ताड़ा तर पास बोतम से बला है लाइन स्पेसिंग बोतम एखे क्लिक कर ले दो लाइन मजखने जे मैं फाका अंशा से बृद्धि करा जाए कमानो जाए और एक गुरुत्वपूर्ण विषय हलो ये जे अपशनगुलि देखा से बोलते स्टाइल विभिन्न रकम स्टाइल सिलेक्ट कर आटो बै डिफल्ट सिलेक्ट कर सिलेक्ट कर चले आसबा विषय हे खूब गुरुत्वपूर्ण जो है फाइंड रिप्लेस जो फाइंड अपशन क्लिक करी तेने लिखते हुए कि क्यों खुजते चाहिए सपोज हमें स्टूडेंट कथा खुजते चाहिए एस टीडीएन टी देखने जेखने जेखने स्टूडेंट आई 
লেখাগুলিকে সে মার্ক করে দিয়েছে স্টুডেন্টের পরিবর্তে টিচার করে দিতে চাই তাহলে আমাকে রিপ্লেস বোতামে ক্লিক করতে হবে এবং এখানে ফাইনাল রিপ্লেস নামে একটি মেনু এসছে সেখানে বলা হয়েছে ফাইন হোয়াট স্টুডেন্ট যেটা আমরা আগে ফাইন করেছিলাম রিপ্লেস উইথ সাপোজ আমি এখানে লিখে দেবো টিচার তাহলে আমি টি ই সি এইচ ই আর টিচার দিলাম টিচার দেওয়ার পর আমি যখন রিপ্লেস দেব তখন একটা একটা করে দেখিয়ে দেখিয়ে আমার বলবো আমার লেখাগুলিকে স্টুডেন্টকে টিচারে পরিণত করে দিচ্ছে আমি যদি রিপ্লেস অল বোতামে চাপি তাহলে যতগুলি স্টুডেন্ট এখানে দেওয়া আছে স্টুডেন্ট পেয়েছে সবগুলিকে একসঙ্গে সে টিচারে পরিণত করে দেবে কেমন লাগলো চ্যানেলের প্রথম ক্লাস আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন এবং আমাদের চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন দেখা হবে পরের ভিডিওতে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন টাটা